皆様こんにちは今回は発売開始前に予約購入して取り付けたチャージスピードの羽がまさかの発売から8ヶ月後に製造段階から不具合があったと公式発表があって僕がつけている羽がまさにその不具合品で正直いろいろとひどかったので剥がして純正戻しをしたんですがびっくりするぐらいお金がかかったのでその純正戻しに一体いくらかかったのかリアルな金額をお伝えしようと思いますまたこれからエアロパーツを買う方に僕みたいに絶対になってほしくないのでエアロパーツを買うと時の注意点とか実体験をお伝えしますのでぜひ最後まで見ていただけると幸いですまず簡単に何が起きたか説明すると2021年の10月に群馬でめっちゃ大きいスイスポのオフ会がありましてそこにチャージスピードさんが来てましてオフ会当日が新発売の羽のお披露目でその場で買うとイベント特価で限定販売すると言われてイベント特価新発売未発表限定というワードに完全に釣られて正直チャージスピードさんのことはあまり知らなかったんですがその場で予約購入完全に衝動買いしました。実際に会場にその新発売のリアウイングがついたスイスポも会場に展示してありまして当時スイスポを買う前からずっと欲しかったトラストの羽より大きい感じでオフ会で見た時はめっちゃええやんと思ってましたが予約注文してからがなかなかひどい現実が待ってましてオフ会で納期が2ヶ月ぐらいと言われてたのに結局届いたのが約4ヶ月後届いた時は人生初の社外エアロでテンション爆上がりしたんですがその後の展開がさらに終わってましてまず届いた羽を板金塗装屋さんに持ち込んで取り付けをお願いしたらまさかの「これ悪いけど取り付けできません」と言われて正直そこで意味わからんけどどういうことか確認したらそもそも羽の形が悪すぎて加工しないとスイスポ純正の羽にかぶせることが無理とのことでした社外エアロ自体買うのが初めてだったのでオフ会で実際に買う前にチャージスピードの人に確認したら誰でも簡単に純正の羽に穴開けてその上から両面テープとビスでポン付けできるので取り付けは簡単ですって言われてたのに意味わからんなと思って実際に羽を見たら確かにどう考えても羽がそのまま純正の羽の上にかぶせることができなくて素人の僕でもわかるぐらい形が歪んでましたこれはあかんやろうと思ってチャージスピードに連絡したら商品到着後7日以内にクレームがないとその後は一切対応できないと返答があって確かに説明書にもその旨記載がありました実は羽が届いた当時当て逃げされてスイスポが修理中で羽の取り付けをお願いした時はエアロ到着から余裕で7日過ぎてたのでまあ仕方ないかなと思ってたんですがいきなり6万もする羽買ったのにそのまま取り付けずに捨てるのも意味わからんので知り合いの板金塗装屋さんに相談して加工と塗装と取り付けをお願いしました形が歪んでるせいでそのままでは取り付けできないのでスイスポに元から付いてるこの部分の純正の羽を剥がさないとチャージスピードの羽を加工できないので無理やり剥がして加工して取り付けてもらいました実はこのことこれまで動画では言ってなかったんですが純正の羽を剥がす時に工具を羽とボディの隙間に突っ込んで無理やり剥がしたのでその時に天井のところに小さいへこみが何個もできてしまいましたまあ言われないとわからないへこみなんですが新車でスイフトスポーツを買ってずっと綺麗に乗ってきたので正直そこでだいぶ車熱が冷めていじる気がなくなってたんですがまだこれが序の口で無理やり剥がして加工して取り付けてもらった羽を見たらまあひどくて本来なら隙間が空くはずもないところにガバガバの1センチぐらいの隙間ができてましてそこを埋めるために粘土みたいな接着剤を使ったせいで近づいてみるとめっちゃ汚かったりまあ正直言うとこの羽ずっと嫌いでした僕インスタもやってるんですけどあまり後ろからの写真がないと思うんですけどない理由はそういうことです一応 YouTuber なんで取り付けたことを動画にして YouTube に公開したらまさかのコメント欄が「僕の羽も形が歪んでて取り付ける時に結構加工してもらった」とか「羽の素材の FRP に巣穴が多すぎて下処理をしっかりしないと塗装しても穴が開くので結構工賃がかかった」とか「私の羽もチリがガバガバでめっちゃ隙間空いてる」「どう考えても簡単取り付けは無理」みたいなコメントをめっちゃいただいてそんな他の人も同じような「チリがガバガバ」とか「羽の作りが悪い」とか。言うて日本の昔からあるメーカーやのにそんなことあるんかなと思ってたんですがちょうど動画を公開してから2週間後ぐらいにまさかのチャージスピード公式から製造した羽の一部に製造段階からの不具合があって正常に取り付けができないことがあるご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした
公式発表がありました発売開始から8ヶ月も経ってからなぜそのタイミングで公表したのか知らないですけど普通は製造段階から不具合があったものは返品交換か返金だと思うので連絡したら7日過ぎてるので返金や返品はできないと言われましたその代わりに一度取り付けて羽を剥がしてチャージスピードまで着払いで送ってもらえれば加工して送り返すとの回答でしたが冷静に考えて自分が本職の板金屋さんじゃない限り羽を剥がすにしても工事にかかりますし外して修理してもらってる間純正の羽に穴開いたりしてるけどどうするんかなって感じです詳しくは過去の動画で紹介しているのでどれだけひどかったか見たい方はその動画も見てほしいんですけどそんなこともあって個人的にずっと嫌で早く剥がしたかったんですがその間まあ会社を辞めたりとかいろいろありましてやっと最近チャージスピードの羽を剥がして純正に戻しました Google マップで評判のいい板金塗装屋さんに見積もりをもらったんですが修理費用がまさかの割引を入れて7万3271円なんでそんなにかかるかなんですけどチャージスピードの羽を取り付けるときに純正の羽に穴を開けてビス止めしているので続きで新しい純正のウイングを買って取り付けが一番綺麗に仕上がるとのことだったので羽本体と細かい部品とか入れて約3万5千円そこからチャージスピードの羽を取り付けたときにできた天井の小さなへこみを直して再塗装や羽の脱着工事のとか全て入れて7万3271円でした天井がへこんでなければもっと安くおそらく5万円いかないぐらいでできたかと思いますが続き純正の羽の部品代だけでも3万5000円しますのでまあほとんどいないと思いますが純正に戻すにもまあまあお金はかかりますねまたこれずっと思ってたのがチャージスピードの羽をつけてる時に洗車とか雨降った後なぜかこの羽から水が無限に出てくるのでなんでかなと思ってたんですが外したことで理由が分かりましたこの今見えている翼短板の中が空洞になっててそこに水ががっつりたまるようになってました同じような作りのトラストの羽をつけてる人に SNS の投票機能を使って確認したところ水が羽の中に入ったとしても水は自然に抜けるというかそもそも入らない作りになってるとの回答が多かったですまあ僕が取り付けた羽はそもそも塵がガバガバで隙間めっちゃ空いてたのでそれは羽の中に水が入るなと思ってましたがまさかこのサイドのところが空洞になっててこんなに水溜まってたとは知らんかったですね確かに板金屋で剥がした時も水の音するぐらい中に水が大量に溜まってたのでほんと初めからトラストの羽買っておけばよかったなと思いましたねちなみに試しに剥がした羽に水入れてみるとちょうどここに水溜まるようになってて水抜きの穴がなければどう考えても水が抜けない作りでした翼端板が大きいので一度この翼端板のところに水が入ると抜けない仕組みですねこういう中身が空洞のエアロは水抜き用の穴を開ける方がいいかなと思いますちなみに僕がつけてた不具合の羽は販売中止になってその後にモデルチェンジの羽が新しくしれっと発売されてるんですがその羽は翼端板このサイドのところが交換できるタイプになってるのでもしかしたらこのサイドに水が溜まるってクレームがめっちゃ多かったのかもしれませんね知らんけどそれぐらい水が溜まるので洗車して吹き上げてから毎回トランクのドアを開けて羽を逆さの状態で30分放置して水抜きしてましたがそれでも翌朝走ったらリアのガラスに水が垂れてくるのでほんとストレスでしたね大きめの羽があるせいで雨が降っても窓についた砂とかが雨で落ちなくて汚れが溜まって窓が余計に汚くなるデメリットも正直ありましたねまあ一度めっちゃ大きい羽を取り付けて剥がしたからこそ思うことですが結局純正の羽が一番デザイン的にもいい気がしますねまあ18歳とか免許取り立ての頃はランエボみたいなめっちゃ大きい羽に憧れてたことありますがもう30超えたおっさんになったのでもしまた羽買うことがあれば小さいのにします今回大失敗したのでこれからエアロパーツを買おうと思ってる方に言えることは絶対に安いからオフ会限定新発売限定特価今だけとかの言葉につられて衝動買いはやめた方がいいですまずは Google とか SNS チャット GPT とか使ってその欲しいパーツを調べて他の人のレビューを読むことをお勧めしますまた YouTube で検索すれば大体のレビュー動画が上がってると思うので絶対にレビュー動画見てからいいところだけじゃなく微妙なところもしっかりと分かってパーツ買った方がいいですまだ3万ぐらいのパーツであれば妥協はできるかもですが6万円以上するパーツでこんなこと起きるとほんま何これってなるんで絶対に僕のようにならないようにちゃんと自分で調べ倒して納得してから買ってください調べて自分で納得してからであればトラストとか定期的に各地でイベントやってますし楽天のセールの時を狙えばポイント還元されるのでまあまあ高いエアロパーツを買うならそういうセールの時に買うことをお勧めしますちなみに Amazon では売ってないことが多いので社外エアロを安く買いたい方は楽天かヤフーショッピングがいいと思います
参考までに今回かかった費用の内訳ですがまず勝ったチャージスピードの羽根と板金塗装加工費用取り付け工賃がトータルで8万5000円不具合が発覚したので剥がして純正戻しするのに続き純正の羽根代金と板金塗装ダッチャー工賃とか全て含めて7万3271円合計したら15万8271円もかかっててこんなにお金かけるなら初めからトラストのカーボンウイングとかモンスタースポーツやアールズのめっちゃいい羽が買えたなと思うと残念でしかないので本当は安いとか限定とか新発売とかのワードにつられて買ってしまうと結局めっちゃお金がかかることもあるので買い物するときはぜひ YouTube を活用して実際に使っている人の人柱レビューを参考にしてもらえたらなと思います僕は基本的に忖度なしでいいものはいい悪いものは悪いというスタイルで YouTube をやってますのでこの動画以外にも使ってみてよかったパーツとかドラレコのレビューなど幅広くレビュー動画を公開していますのでぜひチャンネル登録していただきまして他の動画も見てもらえたらなと思います最後になりますが絶対に僕みたいにならないでくださいマジで金の無駄以上ですご視聴ありがとうございました